mujer científica que me inspira muchísimo es Mara Minkara, ella es doctora en bioquímica computacional y me inspira muchísimo porque cuando tenía 7 años le diagnosticaron una discapacidad visual, le dijeron que se iba a ir quedando ciega y que no iba a poder trabajar de científico, que era lo que a ella le gustaba. Quiero contarles la inspiradora historia de John States, una bióloga molecular de Estados Unidos que continúa activa, que ha hecho contribuciones fundamentales en todo lo que es la biología molecular. La doctora Mercedes González, quien desapareciera físicamente recientemente, pero que ha dejado un gran aporte en el área de química medicinal y ha inspirado, como a mí, a muchas investigadoras y investigadores. La científica que quiero destacar es Florence Nightingale, la dama de la linterna, Quizás su rol más conocido fue el de enfermera voluntaria en la guerra de Crimea. Florence Nightingale tenía pasión por difundir el conocimiento y fue la que creó el diagrama de coordenadas polares que utilizamos hasta hoy. Me resulta inspirador el recuerdo de la investigadora británica Rosalind Franklin, que murió tan solo a los 37 años y a sus 30 años aportó datos cruciales para la dilucidación de la estructura del ADN que hasta ese momento era un misterio. Hoy quiero homenajear a dos científicas con las que tuve el honor y el placer de trabajar juntos. Mariela Volatti, directora de la Unidad de Biología Celular, y Martina Crispo, directora de la Unidad de Animales Transgénicos y Experimentación. Mencionaría a Judith Sutz, eh, su trayectoria, eh, la creación de ciencia comprometida con los problemas y con la región, ciencia de alta calidad, ciencia conectada. Eh, Victoria Calzada, Mariene Farielo, Ana Gabriela Gutiérrez y Ana Clara Guido que están contribuyendo a una mejor inserción de las mujeres en nuestra comunidad científica. Una científica que me ha inspirado es Grace Hopper, científica en computación estadounidense, que fue pionera en nuestra industria por haber estado desarrollando los primeros prototipos de las computadoras, como las conocemos. Si hay alguien que me inspiró en el mundo de la ciencia, esa es mi madre. Mi madre se llama Estela Videgain, es química farmacéutica y bioquímica clínica. Y bueno, mi madre eh, luchó por pertenecer, pertenecer y siempre persiguió sus sueños al mundo de la ciencia. <música>